serata di gastronomia e amicizia al ristorante Bonello di Gaiba. L'occasione è offerta dal gemellaggio tra la sermidese confraternita dal Turtel Sguassarot e la rodigina confraternita del Bavarolo. La cucina ed in particolare il Turtel Sguassarot hanno fatto da collante alla nascita di un rapporto di amicizia che porterà ad incontri successivi per la divulgazione di tipicità gastronomiche dei rispettivi territori. Allora, la confraternita del Tortes Guasarot è una confraternita molto giovane, nasce in marzo del 2008. Sette, io li chiamo sette pazzi, hanno deciso di fondare questa confraternita per cercare di valorizzare maggiormente quella che è la preparazione caratteristica del Basso Mantovano, almeno di una parte del territorio del Basso Mantovano, che comprende cinque comuni, Magnacavallo, Borgo Franco, Carbonara... Felonica e Sermide. Questo, come ho detto prima, è una confraternita molto giovane, ma che già si è riuscita a farsi conoscere organizzando diversi concorsi del Turtel Guasarot. Qua con noi abbiamo anche un giudice che ha partecipato a questi due concorsi e che hanno riscosso anche un notevole successo. Quest'anno il concorso prevede la partecipazione di tutti i cinque i comuni. E questa è una cosa molto importante perché è una valorizzazione maggiore di, per, che riguarda appunto questa particolare preparazione. Gli amici si sono trovati e hanno deciso di promuovere il territorio poresano in una forma nuova. Non è che abbiamo inventato l'acqua calda, le confraternite esistono, ce ne sono centinaia e centinaia in Italia e ognuna di esse porta avanti un prodotto tipico. Noi, non avendo un prodotto particolare a livello locale, avendone tanti, però nessuno di rilievo, abbiamo deciso di dare un nome generico, Confraternita del Bavarolo. Tutti quanti si ricordano fin da bambini è il Bavarolo, di conseguenza il nostro simbolo è questo Bavarolo che portiamo al collo. Serata vivace nella elegante cornice dei locali del Bonello, tra piatti di alta ristorazione abbinati ai vini proposti dall'azienda agricola Provenza. Piacevole musica dal vivo di sottofondo e passerella di damigelle in abiti del Quattrocento. di eh, costruire un ulteriore ponte tra le due sponde del Po, quella veneta e quella lombarda, un ponte culturale se vogliamo, un ponte gastronomico eh, per far conoscere e valorizzare i prodotti e le preparazioni tipiche di questi due territori. Presentati da Chiara Mora, gli ospiti, alcuni chef della cucina internazionale e il delegato dell'Accademia Italiana della Cucina, ad accompagnare la confraternita dal Turtel Sguassarot, il sindaco di Sermide e Sermidiana Magazine. Ospite d'onore la campionessa di motociclismo Lara Cordioli, bella, simpatica e spiritosa. Ha saputo destreggiarsi tra la curiosità delle signore come fa sulle curve di un circuito. Tra una portata e l'altra, atmosfera di buon umore ed ilarità. Una nota di profumo, la pasta è molto morbida ma è il giusto contenitore per il ripieno. Momento centrale, la degustazione del Turtel Sguassarot, introdotto da una illustrazione sensitivo gustativa da parte di una consorella, il piatto forte è stato portato ai commensali dai membri della confraternita. L'ospite Lara Cordioli è diventata socia onoraria dal Turtel Sguassarot. Simpatico scambio di omaggi tra le due confraternite, coinvolta piacevolmente anche la padrona di casa.
una serata che ha lanciato un ponte gastronomico da percorrere nei due sensi tra due territori vicini. Grazie.